Bereits zum 15. Mal sind Zwickau, das Zwickauer Land und das Vogtland Austragungsorte der AVD sachsen rallye Vom 23. bis 25. Mai geht es dabei um wertvolle Punkte in insgesamt sechs ausgetragenen Meisterschaften. In der 15-jährigen Geschichte dieser Rallye, diesmal sogar mit zwei eigenständigen Wertungsprüfungen im Vogtland, zum wiederholten Mal wird dabei auf den ausgewählten Strecken alles und jeder zu sehen sein, was derzeit im deutschen Rallye-Sport Rang und Name hat. Zur Vorab-Pressekonferenz ging es nicht nur um Neuerungen. TV Westsachsen hat die Gelegenheit auch genutzt, einige der Lokalmatadoren und Protagonisten zu ihren Vorhaben zu befragen. Bevor es am Freitag in Wolfersgrün ab 17.05 Uhr richtig zur Sache geht, können die Motorsportfans auch schon einige Crews eher oder näher beschnuppern und ins Gespräch kommen. Wie im Vorjahr besteht während des Shakedowns am Skoda-Autohaus Müller am Flugplatz Zwickau beste Möglichkeit dazu. Etwa 30 der derzeit 73 gemeldeten Teams werden vor Ort sein. Neben den sogenannten Benzingesprächen ist auch für ein tolles Rahmenprogramm gesorgt. Ein umfangreiches Rahmenprogramm und eine Art Boxengasse erwartet die Zuschauer tags darauf auch am Kurs an der Glückaufbrücke. Der in Deutschland einzigartige Stadtkurs wird wieder zahlreiche Zuschauer anlocken. Das bedarf einer ausgeklügelten Koordination. Also ich glaube, dass die meisten Fans, die zur Rallye kommen, erfahren genug sind. Ich denke, die, die Ausweichmöglichkeit auf dem Platz der Völkerfreundschaft, die ist ausreichend. Auf dem Brückenberg wird auch ein Parkplatz ausgeschüttet sein. Die sollen ranfahren bis zum Streckenposten, dort werden sie nochmal eingewiesen. Aber sie sollen sich vorher natürlich an der angeordneten Beschilderung orientieren. Dort wird auf Besucherplätze hingewiesen und dann dürfen alles reibungslos von, über die Bühne gehen. Nicht zu vergessen, vom Brückenkurs sind zwei Bundesstraßen betroffen. Es ist eine sportliche Herausforderung, freitags im Berufsverkehr zwischen 16 Uhr bis in die Nacht hinein dann zwei sich kreuzende Bundesstraßen vom Verkehr abzuhängen. Das kriegen wir mit einem routinierten Verkehrssicherer hin und haben auch in den letzten Jahren es immer hinbekommen, dass wir gegen 0 Uhr, also gegen 24 Uhr, dann die Verkehrsfreigabe wieder vermelden können. Von der Routine zu den Neuerungen. Mit gut 150 Wertungskilometern besitzt die 15. AVD so viel wie noch nie. Wohl für immer weggefallen ist dabei die WP Weißen Sand. Dafür seien die Autos inzwischen zu schnell. Ganz neu und als ein kleines Jubiläumsbonbon wird diesmal im Vogtland gleich zweimal um Sekunden gekämpft. Wir waren ja immer schon ein bisschen, ein bisschen im Vogtland. Und äh, ich habe ja ein, im Laufe der Jahre einen guten Kontakt zu dem Uwe Geipel gefunden. Äh, Uwe Geipel hat äh, einen seiner Stammsitze in Plauen und äh, der Uwe Geipel ist auch alter Rallyefahrer und hat immer wieder gesagt, wir haben so viele schöne Strecken bei uns um die, um die Haustür, komm doch mal und guck sie dir an. Und dann habe ich mir im Oktober mal äh, mit dem äh, Charlie Geipel, mit dem Sohn vom Uwe, habe ich mir mal die Wertungsprüfung angesehen die Möglichkeiten angesehen und ich war fasziniert, weil es eben toll ist. Bei den vogtländischen Rallye-Fans wird derweil schon getüftelt, wo die Rennboliden am besten in Aktion zu bestaunen sind. Eine Woche vorher gibt es unser Programm, unser Programmheft überall körperlich zu erwerben. Aber zwei Tipps, wir erwarten also äh, Zuschauer in Trieb, das ist so ein Ort, äh, so mal als Tipp. Und ähm, für, zu der vorkläschen Mühlen will ich nicht so viel verraten. Äh, der andere, die andere Möglichkeit ist noch an die Schöpfsdrehe zu kommen. Da haben wir am Samstag zwischen den zwei Durchgängen der vorkläschen Prüfung einen äh, Reifen- und Tankservice und da gibt es auch alle Fahrzeuge noch mal zu sehen. Neben den drei super besetzten VW Polo Teams Riedemann, Rostec und Depping sind das unter anderem die Top-Fahrer in der deutschen Rallye-Meisterschaft Kreim, Gassner Junior, Schumann oder Dinkel. Aus der Region werden die Daumen sicherlich für Tannert, Dietsch, Linbach, Heilborn oder Hörlbeck gedrückt werden. Aber auch Carsten Mohe, Ruben Zeltner und Philipp Geipel haben so ihre Vorstellungen zum bevorstehenden Rallye-Höhepunkt. 
Wir haben relativ viel Erfahrung, aber die Strecken sind natürlich jedes Jahr sehr schwierig mit den wechselnden Asphaltbedingungen. Wir kommen hier mit dem Sieg von der Saarland-Pfalz-Rallye angereist, wollen natürlich unsere Masters-Gesamtwertung verteidigen. Allerdings haben da andere Konkurrenten, wie auch der Ruben, ein großes Wörtchen mitzuspielen. Das funktioniert nur, wenn wir gut drauf sind, wenn das Auto funktioniert, wenn wir keine Fehler machen. Und äh, ich denke aber, wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf die Veranstaltung. Wie wild ist das Zebra? Ja, das ist natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, kastriert fast, kann man sagen, weil wir mit dem aktuellen Zebra nicht mehr auf dem Stand fahren, wie wir vor mehreren Jahren gefahren sind. Das ist ja neu aufgebaut. Dieser 996 ist ein älteres Baujahr, Baujahr 2000. Aber es brüllt immer noch richtig, das ist schon, schon der Fall. Wir können leider nicht mehr vorne mitfahren, das ist ganz klar, aber es macht einfach Spaß mit dem Porsche. Da steht im Vordergrund sicherlich die eine oder andere WP, zumindest als Sieger zu beenden. Vielleicht die Brücke? Nein, geht nicht, weil der Verlierer in die Kehren zu viel, da sind die Allradler einfach zu schnell. Mittlerweile ist es ganz einfach so, diese R5, die sind egal auf welcher Strecke, sind die schneller. Deswegen machen wir uns da keine Hoffnungen mehr. Wir fahren in nur just für fun, also wir fahren keine Meisterschaft, wir suchen uns nur die Rallyes aus mit meiner Frau und versuchen dann die sogenannte Ü60-Wertung zu gewinnen. Erste Saison nach der ersten Rallye, vierten Platz, nun äh, zweites Rennen, sagen wir mal, mit, gleich mit zwei Heim-WPs. Wie klopft das Herz, vor so vielen einheimischen Fenstern zu fahren? Es schlägt bis unter, unter das Kinn, ähm, aber sag mal, es ist willkommen, es ist was Schönes. Also Ich kenne es von GT Masters vom Sachsenring, war es extra motiviert und jetzt natürlich mit den zwei Prüfungen im Vogtland. Ähm, eine Prüfung führt sogar durch meinen mein Heimatort, wo ich aufgewachsen bin, durch Leubnitz. Ähm, ist natürlich was ganz Besonderes und da freue ich mich unglaublich drauf, weil auch die Prüfungen wirklich selektiv sind, anspruchsvoll und mit dem Auto macht das glaube ich richtig Laune. Wir sind im Saarland knapp vorbeigeschrammt von der Platzierung, vom Rückstand zum, zum Vorderplatzierten war es dann schon eine größere Lücke. Deswegen einfach sauber durchfahren, fehlerfrei, nicht so wie im Saarland, wo mir zwei Ausrutscher passiert sind, die eine Minute gekostet haben. Das, geht, das fährst du nicht mehr weg und deswegen halt mh, zur sachsen -Rallye ganz sauber, schön durchfahren. Dann Lassen wir uns mal überraschen, wie es wird. Ja, für zu Hause ist echt cool. Viele blaue Unternehmen. Ich habe die lange Pause jetzt nutzen können. Ich habe in Summe 17 neue äh, Werbepartner finden können für die Zwickauer Rallye, alle aus dem Plauner Umfeld. Und da bin ich mächtig stolz drauf, dass in der Region das so gefördert wird und dass alle so hinter mir stehen. Also da vielen, vielen Dank. Dann bleibt allen Beteiligten ein unfallfreies Rallye-Wochenende zu wünschen.